ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺ ബേസ് ഡയമീറ്റർ കോൺ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ബേസ് ഡയമീറ്റർ സെവൻറ്റി എം എം ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റി എം എം റെസ്റ്റ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഡ്രോ ദി ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പിൽ വരച്ചു ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ വരച്ചു ഇത് മാക്സിമം ലെങ്ത് ആ ഫിഗറിൽ വരുന്ന മാക്സിമം ലെങ്ത് ആണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് മാക്സിമം ലെങ്ത് എടുത്ത് ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ വരച്ചു ഇനി ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിൽ രണ്ട് സൈഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതും തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിൽ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ച് വെച്ചു ഇനി യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഏതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ സിമ്പിൾ കണ്ടീഷനിലെ ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ നമ്മൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്യും ഒരു സ്ക്വയറിലോ റെക്റ്റാങ്കിളിലോ എൻക്ലോസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ വരച്ചതെല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്യാം ടോപ്പ് വ്യൂ സർക്കിളിന് ഒരു സ്ക്വയറിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തു എപ്പോഴും വൺ ഇതാണ് എടുക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എപ്പോഴും വൺ അവിടെയാണ് വരുന്നത് വൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ ടോപ്പ് ടോപ്പ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ ഇത് ഇസ് എ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഐസോമെട്രിക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഹൈറ്റ് ഇസ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് വരച്ചു ഈ ഈ പോയിൻ്റ് ഏതായിരിക്കും ഇത് വൺ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന ഏതാണ് സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇത് ടു ഇസ് വൈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫോർ ഇത് ത്രീ ഇത് വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഏതാ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ റോംബസിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് ബേസ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് കോൺ ആണ് കോണിൻ്റെ ബേസ് സർക്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ സർക്കിൾ ഐസോമെട്രിക്കിൽ എന്ത് എങ്ങനെ വരും ഒരു എലിപ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തതാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ താഴെയും അതായത് ബേസും ടോപ്പ് ആൻഡ് ഫേസും എലിപ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ കോണിൻ്റെ കേസിലും ബേസ് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് വരയ്ക്കുന്ന എലിപ്സ് അപ്പോൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ ഫോർ സെൻറ്റർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എലിപ്സ് വരയ്ക്കണം ഫോർ സെൻറ്റർ മെത്തേഡിൽ എലിപ്സ് ഇതിൽ വലിയ ആംഗിൾ നോക്കുക രണ്ട് വലിയ ആംഗിൾ ഇത് വണ്ണിൽ വരുന്ന വലിയ ആംഗിൾ ത്രീയിൽ വരുന്ന വലിയ ആംഗിൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൽ ഇപ്പോൾ വണ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ണിൽ ആംഗിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൽ വരുന്ന സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ ഇതാണ് അടുത്ത വലിയ ആംഗിൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ റേഡിയസ് ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ റേഡിയസ് രണ്ടാമത് സ്ത്രീൽ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് ഈ റേഡിയസ് മൂന്നാമത് ഈ പോയിന്റിൽ കുത്തിയിട്ട് ഈ റേഡിയസ് ഇത് ഈ റേഡിയസ് നാലാമത് ഈ പോയിന്റിൽ കുത്തിയിട്ട് ഈ റേഡിയസ് ഇങ്ങനെയാണ് നാല് റേഡിയസ് അത് വെച്ച് എലിപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബേസ് ഒരു എലിപ്സ് കിട്ടി കോണിൻ്റെ ബേസ് എലിപ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് അപ്പെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തത് ഈ ഹൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ മൊത്തം റെക്റ്റാങ്കിളർ ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഈ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു സെവൻറ്റി അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസിൽ ഡയഗണൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ട് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ വെർട്ടെക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് ഈ മെത്തേഡ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ മെത്തേഡ് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ഈ മെത്തേഡാണ് താഴത്തെ ബേസ് വരച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസിലെ ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ട് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതാണ് അപ്പെക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത് ഇനി ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുള്ളൊരു മെത്തേഡ് പറയാം അപ്പെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള റോംബസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുന്നു ഈ റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുന്നു അതായത് ടു ഫോർ ജോയി
ഒരു പെർപ്പെറ്റിക്കുൾ ലൈൻ വരച്ചു ഇനി അതിൽ നമ്മൾ ആക്സിസിന്റെ ഹൈറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആക്സിസിന്റെ ഹൈറ്റ് ആക്സിസ് സെവന്റി ആണ് അതായത് ഇത് സെവന്റി ആയി സോമിട്ട് സ്കെയിൽ ഇത് സെവന്റി ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെങ്ത് ആണ് ഇത് വരുന്നത് ആ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് അതായത് രണ്ട് ഡയഗണൽസ് വരച്ചിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാണ് ഓ ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് അപ്പെക്സ് ഇതാണ് അപ്പെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫുൾ ട്രയാങ്കുലർ ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം താഴത്തെ ബേസിന്റെ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സെന്റർ പോയിന്റ് കിട്ടും അതാണ് ഓവൺ ആ സെന്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഹൈറ്റ് എടുക്കുക ആക്സിന്റെ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാൻ ഇനി ഓ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ കോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ ഈ പോയിന്റ് അപ്പെക്സിൽ നിന്ന് ഈ എലിപ്സിന് ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കണം എലിപ്സിന് ടാൻജന്റ് വെറുതെ വരച്ചാൽ പോരാ എലിപ്സിന് ടാൻജന്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം അതുപോലെ ഈ സൈഡിലേക്കും എലിപ്സിന് ടാൻജന്റ് അപ്പെക്സിൽ നിന്ന് എലിപ്സിന് ടാൻജന്റ് രണ്ട് ടാൻജന്റ് വരച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോണിന്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ ടിപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഏതാണ് ഡാർക്ക് ഏതാണ് ഡോട്ടർ ലൈൻ എന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് തിൻ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റ് കളർ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ടിപ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എക്സ്ട്രീം എഡ്ജസ് പിരമിഡ്സ് ആണെങ്കിലും കോൺ ആണെങ്കിലും എക്സ്ട്രീം എഡ്ജസ് ആണ് ഡാർക്ക് അപ്പൊ ഈ എക്സ്ട്രീം എഡ്ജസ് ഡാർക്ക് ആക്കി വരച്ചു എക്സ്ട്രീം എഡ്ജ് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരച്ചു ഇനി എക്സ്ട്രീം എഡ്ജിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന എഡ്ജസ് എല്ലാം ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് ബേസ് ലൈനിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന എഡ്ജസ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ബേസിന്റെ ബേസ് ലൈനിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന എഡ്ജസ് എല്ലാം ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഡാർക്ക് ആക്കി ഇനി ഇതിൽ ബാക്കി ലാറ്റർ എഡ്ജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു കറുവുണ്ട് ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് അത് ടോട്ടൽ ലൈൻ ടിപ്സ് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം ടോട്ടൽ ലൈൻ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇതാണ് കോണിന്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ